Bentornati su Scoring for Films e in particolare questa nuova rubrica che si chiama Metti una sera in studio. Io sono Vittore e qui alla destra del padre c'è sempre Fabrizio Campanelli, ma soprattutto abbiamo una sedia Mi vuota. Ammonte. Chi sarà su questa sedia vuota? Un personaggio che ha fatto la, la storia, storia del, della musica per film, ma anche non solo. non solo delle sigle televisive e infatti stiamo parlando di Vince Tempera. Eccoci quindi con Vince Tempera, Vince grazie mille di aver accettato grazie mille, il nostro invito, grazie. Buongiorno. Il nostro invito vedo che questo gesto è un po' pastorale, <ride> che hai fatto, molto bello. Allora, è difficile, è difficile decidere di cosa possiamo parlare con te, perché sono talmente tante le cose che hai fatto che io so che questa è una puntata lunga e articolata, eh, però... Partiamo, io partirei col botto Fabri, sì. partiamo col botto. col botto, tipo un qualcosa, un, quel signore che abbiamo alle spalle, l'attacco solare, un attacco solare, <ride> o... dai insomma hai fatto tante sigle per cartoni animati di, di fama clamorosa e se devo dire la verità io quando da bambino li guardavo avessi, mi avessero mai detto che un giorno <ride> mi sarei trovato nello studio con la persona che mi ha scritto quella canzone che, che, che è stata la colonna sonora della mia infanza anche perché, non ci avrei creduto anche perché ciascuno di noi si identificava più su Beh. un robot grazie alla musica cioè grazie alla sigla alla sigla perché la... e io mi identificavo tantissimo non con UFO Robot ma con Daitar 3 anch'io, ragazzi Daitar 3 per me è l'epica totale delle Mario. sigle dei cartoni allora, animati allora raccontaci è la storia co- come, come ti sei trovato nel, nel scrivere st- de- sigle innanzitutto c'è cioè, proprio la punta stanca del, del workflow chi ti ha chiamato chi te l'ha proposto come è successo l- quello che io dico sempre a tutti i ragazzi quando faccio delle classi o insegno ogni tanto mi capita e dico a tutti di fare qualsiasi cosa non si sa mai nella vita può succedere che incontri un robot dietro l'angolo <ride> che ti aspetta dietro casa esatto. e... dico sempre io e magari dici no non mi interessa o il meganoide o il meganoide il meganoide il mio noi ci spia dietro casa infatti nella casualità della vita che è il destino che si obbliga poi a, a seguire un, una via che il destino traccia per noi mi sono ritrovato con un robot ma eravamo io e il mio amico Luigi Albertelli che parlo lì se tu pensi che Albertelli ha scritto per Mina, per Mia Martini per me, però viene ricordato per un robot ma questo ti dice a volte ma questo ti dice che successo ha avuto <ride> questa musica ma soprattutto <ride> capitare al momento giusto, nel, nel posto giusto, con il pubblico giusto. Cioè voi siete dei ragazzi, per me siete dei ragazzi <ride> che ancora a, arrivano cioè, con un fuoco, ma non solo voi, mi è capitato dirigenti capitali di industria che appena sapevano, hanno saputo che magari ieri sera ero in un paesino qua a Muggio, però Muggio... È vicino a casa mia. Casa tua, lì. Vicino, vicino. Il concerto lì, poi a un certo punto eh, noi facciamo io ho il gruppo di musica di Guccini con cui rifacciamo il suo repertorio. Però poi quando ci presentiamo facciamo la solita gag che facciamo con lui. Cioè io suono Ufo Robo. <ride> e a che c'è un'esplosione, un urlo un, che neanche Guccini c'è. <ride> L'ovazione da stadio. Io cioè ho la... fatto 200 canzoni e tu ne hai fatto una. <ride> C'è il gigione, capito? Ci Ci sta, però eh, noi siamo anche, insomma nel nel nostro canale parliamo anche di come si strutturano, come si pensano, come si creano, sulla base di quali regole, a volte estetiche o comunque... Come si fa ad arrivare al successo di Ufor Boy Die Tar 3? Di di regola all'inizio non c'era nulla, c'era solo il fatto che devi comporre, cioè la, la sigla o la sigla o la canzone per sigla eh, è, un, è un po' un richiamo della gente che è in cucina che è in camera da letto certo. che sta studiando i ragazzi no? mamma comincia un furo certo. certo. e allora Senti, andavi no? certo. allora da, partendo da questo presupposto io sono un collezionista di fantascienza e quindi ho eh, per me era, era, era pane fare un fumetto un cartone per, con, così fantascientifico Fatto poi dai giapponesi, io con i giapponesi avevo già registrato a suo tempo Godzilla, la versione 
in, per l'Italia Godzilla, la, la censura di allora l'ha tagliato all'inizio perché parlava di questo mostro che nasce dalle dal, dal radiazioni atomiche allora noi eravamo con gli americani quindi la DC tutto mm. quello che era eh, censura. censura e quanto Fantastica. ti ha lasciato la fantascienza nell'approccio poi alla, alla sigla alla sigla oh, del bravo. cartone la sigla del cartone è che prima di tutto volevo abituare i bambini già a pensare da adulti mm. perché i bambini sono già adulti devi solo seminarli come voi due <ride> cioè, anche i non giovani siamo stati, Dai, anche siamo noi stati ce la, seminati anche ce noi. la potremmo fare eh. alla fine <ride> quello è il sogno no? andare sulla luna certo. lo scaffando certo. cose che il bambino rimane impresso ecco però perdonami quanto tempo impiegavi per scrivere e poi per realizzare realizzare forse lo possiamo ah. anche intuire ma scrivere ce la scrivevi tipo in un'ora in una settimana in un sette mese sette minuti eh, ok <ride> <ride> ok quindi sette cioè, minuti nasceva nasceva prima il testo la canzo- no la canzone prima la musica la canzone sì. poi vi devo dire che Albertello è un paroliere che veramente era veramente bravo a scrivere anche quindi a tenere la sillabazione certo, nella, 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 nella scansione di... corretta aveva, aveva melodica già qua le parole da, da inserire da, da applicare le mie note quindi allora fa, fammi, fammi immaginare ti, ti commissiono vi commissiono questo pezzo voi lo, Ma, no, lo... non è stata una commissione proprio, è stata una casualità un errore cioè in questo senso io e Albertelli eravamo nei corridoi di questa casa di geografia del che apparteneva a Rai, che era la Fonicetra. Certo, Fonicetra. Dato che stavamo producendo un ragazzo che era in ritardo di due ore, e in quel momento arriva una telefonata da Roma, abbiamo un cartone che non capiamo in giapponese, e su una bobina poi eh, americana, quindi un sistema americano di lettura del nastro, quindi era abbastanza pieno di scariche elettromagnetiche certo, di... e altre cose. Avete qualcuno che può... Parliamo di Milano, il telefonato arrivava da Roma, abbiamo detto al direttore artistico, senti se a meno pagaci il taxi, abbiamo perso un pomeriggio, <ride> da, da via, via Meda dove era Fone e andiamo, questo esempio dove era, e lì vediamo questo, questo, questa bobina. Io allora facevo già il cinema, quindi vedendo la bobina ho detto scusa Luigi, qua, qua, questi qui fanno i furbi, il giapponese ha messo il West in italiano con quel vecchietto, il bel ragazzo, quell'altro, una ragazzina che si innamora. Poi ci sono i mostri, i mostri di ferro che arrivano, si vuole qualcosa, fammi pensare, tempo due o tre giorni. In quel periodo ero uscito Rocky. Ok, certo. E mi ha impressionato quando Rocky fa l'allenamento, pa 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 questi fiati. La cosa mi colpì molto, infatti, in UFO Robo, tutto l'album di un frobo, l'orchestra è quella jazz della Rai di Milano. Ah, uh-huh. ecco. Sono quattro trombe, quattro tromboni. Ah, una, una big band. Una big band. Eh, quindi possiamo big... dire che Rocky, nel suo impianto sonoro, ha, ha influenzato quindi il nostro amato, amatissimo eh, Bill Conti. Che, che eh, eh, certo. è la stessa di Bill Conti, lo sapete voi? No. Allora, anche lì è una casualità. Bill Conti, che arrangiava in America per l'Arson, Prese e scappò per i debiti una notte. <ride> Con la moglie italiana scappò negli Stati Uniti. <ride> Qui da, dall'Italia negli Stati Uniti? Sì. Ma dai! Lì conobbe il produttore di Rocky, titolo, tutti i titoli americani. Credo che con 10.000 dollari hanno fatto tutta la cosa. Tutta la certa. Eh, direi che gli ha reso bene. Andato, adà, è i, stato un buon meglio, investimento. I 10.000 meglio spesi nella storia del no, cinema, ma, probabilmente. Lui con quello va a pagarsi l'orchestra e, e in America non è che c'era sia. Certo, Anche c'è. Paolo, il produttore. Ma no, no, nel cinema, nel maledetto. cinema è tutto, è tutto in te. E, quindi, e questa cosa però è interessante. Quindi tutti i fiati, quell'impostazione che c'è nei Rocky è stata trasposta nella carica Io poi all'epoca eh, l'ho vittoriosa, vin- gloriosa, epica, se vogliamo, ho del se- robot. Ho seguito nella sua tournée Maynard Ferguson, che era la prima tromba di Stan Kent, quando venne in Italia. E stando vicino a lui capivo esattamente la funzione del, dello strumento a fiato che hanno gli americani, l'idea che hanno di, nel, nel fare il loro impasto. Che è sonoro. molto caratteristica, molto incisiva. Eh, e... quindi, quindi allora ho e detto, lo... benissimo, no, partiamo con pa 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 con questa divisione. E di fianco Albertelli fa Luigi. Ufro, ufro, 
Ecco. <ride> Funzionava, aveva già trovato. E siamo partiti. Fantastico, fantastico, eh, fantastico. Ecco, diciamo che ho in mediamente tutte le colonne sonore che ho fatto, le sigle, soprattutto le sigle, non ho mai usato il pianoforte. Andavo così, nella canta di eh, dentro. Ecco, però perdona, ma quando poi fai una cosa di un successo come mm. questo e poi comunque inevitabilmente resti molto legato a, a questa musica, poi ti capita che ci siano altre cose secondo te probabilmente anche musicalmente superiori che non sono state abbastanza nelle stesse sigle ad esempio dei cartoni o... cioè, cioè, ti, conosciamo... ti senti un po' schiavo di, di, del, del successo di un pezzo del genere o alla Pe- fine no. perché ogni volta cerco sempre di dare qualcosa di differente nuovo a quello che scrivo cioè ad esempio in Dai Tan 3 eh, ho giocato tutto sul giro di basso infatti il Sonic il bassista mi ha confessato che lui il primo giro di basso che ho imparato è stato quello di Dai Tan 3. Beh, eh, chiaramente insomma, sono tante bellissime le, le canzoni che ha scritto Vince, come altrettanto sono famose le, le colonne sonore, e visto che su questo canale partia- parliamo in particolare di colonne sonore e di musica applicata in generale, non ce n'è una non da citare. cui mi dispiace ma non possiamo <ride> non passare che come puoi immaginare è ovviamente la, la conoscenza di Fantozzi ok? perché sono Fantozzi talmente... è diventata la, 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 ma, una allora, pietra io, miliare nella della commedia mille, italiana ho mille domande da farci su Fantozzi quindi dovrò cercare di essere un po' <ride> se no poi diventa troppo verboso allora prima di tutto la cosa che più mi eh, sorprende da, da, da compositore eh, l'avete scritto f- formalmente in tre giusto? formalmente le musiche sono accreditate a tre ecco come vi di- in come vi dichiarate i compiti In questo musicali. caso i compiti musicali erano... Io avevo alcune come scene, Bixio, Franco Bixio ne aveva altre, cioè e poi fra di noi ce ne scambiavamo, capito? però eh, il tema principale è che è certo. molto banale, lo scrissi, ma non nel senso molto semplice. Certo. All'inizio hai due momenti nella sigla nel montaggio di Luciano Sazza. Uno lento quando si alza, si fa la barba, eccetera, e l'altro veloce quando prende questo autobus dove tutti cadono, certo, eccetera. Certo. E allora molti musicisti romani dell'epoca, dico romani perché si svolgeva tutto certo, a Roma, il cinema era basato a Roma, e... tendevano sempre a, a creare non degli stacchi, non, per loro cambiare il tempo era eh, come nel classico, da tre quarti, va da quattro quarti, invece io venendo dalla canzone, quando pensi che Lucio Battisti usava due tempi, certo. una canzone, sì, sì. era più facile, per me era, più, era normale, certo. detto, tenere no? un certo. discorso con due momenti anche molto diversi tra loro a livello proprio di struttura, di tempo, di, Quindi, di velocità, di intenzione. E lui doveva cantarci sopra, perché l'invenzione era, però lui non cantava, lui recitava certo. queste, queste sue filastrocche. Eh, che poi Benvenuti Bernardi hanno scritto loro la, le parole la parola della canzone, certo. Credo. E poi in mezzo c'erano delle scene, tipico esempio, quando lui si gonfia con l'acqua minerale che, esatta, certo. che vola per aria, diventa un bacio. No, 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 c'è il temino, c'è un te... noi chiamiamo il temino dello sciatore, no? cioè, certo perché è utilizzato eh, anche quando scende, eh, una volta, cioè, ce lo chiedeva proprio il regista. Io, cioè voleva pochi temi ma insistentemente con vari tempi ma tu sai che una volta c'è stato un video di Fabrizio che, allora, Fabrizio <ride> scia molto molto bene Amo scia, però eh. ok quindi una volta un amico sulla sua ripresa di lui che scia bene gli ha messo sotto la musica di, 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 di Fantozzi di quel vazzo lì e lui che scia molto bene sembrava un cretino che non sapeva so sciare cioè, è, è pazzesca sta cosa qui eh. Eh, ma infatti quando però, vedo... però con spessore Assolutamente. Certo. Perché la, Assolutamente. Cosa, la cosa bella della commedia 
di quei tempi e quindi anche della musica applicata alla commedia di quei tempi il discorso che noi facciamo sempre è che la, la musica può essere semplice ma a volte assolutamente non banale perché le due cose, le due cose non vanno di pari passo no? Mozart è l'esempio, la musica più semplice che ci sia ma allo stesso tempo di una profondità incredibile a quel tempo anche nella commedia l'interfacciarsi con degli argomenti era sinceramente andare a cercare della profondità con leggerezza i compositori una volta insomma, la musica la conoscevano ah, benissimo sempre, insomma, perché una volta cioè, io vabbè, ho studiato qui a Milano Casperatorio Verdi e avevo due professori che erano all'epoca oggi sarebbero i numeri uno in Europa all'epoca uno è Gentilucci padre certo. e l'altro era Vidusso, Carlo Vidusso che era il gli insegnanti davanti a me avevo uh, Pollini. In ogni caso, bene o male, che nell'orchestra entrava Mozart, cioè molti compositori attuali di cinema italiano parlo, sembra che stiano facendo dei compiti di spesso il quinto, è... il quarto, cioè, è, da, è, muovi così, è, muovi così. Abbiamo affrontato anche nelle nostre conversazioni questi, certo. questi temi e devo dire purtroppo che anche lo stesso impianto produttivo non è immune da colpe perché a volte il compositore si trova dentro a del, delle, delle scelte che sono anche condizionate proprio da persone che magari non hanno più quell'approccio certo. anche più libero nei confronti certo, del musicista ma, ma no? ci sono, e... sai cosa, sai, molti registi non sono capaci come quelli di allora quelli di allora bene o male trovi una scena e dovevi musicarla e trovi sempre un aggancio un movimento gli attori si muovevano quasi avessero sentito la musica. Oggi a me è capitato con una fiction della, di Canale 5 all'epoca, 10-15 anni fa, la polizia, qualcosa, la squadra, qualcosa di... Era talmente girato in un modo antimusicale, nei movimenti, che non riusciva a metterci dentro niente. niente. <ride> allora io dissi al direttore musicale della, della, di RT di allora, guarda, ci ho programmato a videocassette, non, ne voglio, non mi interessa. Se non vale così, non... Beh, Ma io direi innanzitutto che a questo punto abbiamo parlato di Fantozzi e dobbiamo a andare a sentirci qualcosa. Per forza. Eccoci dopo aver sentito queste meraviglie che hanno accompagnato anche non solo oltre le sigle, hanno accompagnato la nostra gioventù, ma ci sono tante anche collaborazioni oltre oceano, certo. tra cui una eh, che è andata e che è stata ripescata addirittura da Quentin Tarantino, in che Kill Bill, in, in, in Kill, Kill Bill, Bill quindi uno. abbiamo la musica di Vince Tempera in Kill Bill, grazie al fatto che Quentin eh, aveva, si ricordava, comunque amante del cinema. Ma cioè, guarda, del... La, la storia, a quanto me l'hanno raccontata, una persona che vicina a Sofia Coppola, sì. ti dirai, perché Sofia Coppola? Perché Sofia Coppola c'è stato un momento nella sua vita che era fidanzata con Tarantino. Lui compie gli anni, lei deve fare un regalo in un mercatino delle pulci di New York, trova il single 45 giri di 7 notti in giro. <ride> e quindi ci pensa lei lo compra, di no, storia. No, 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 lei lo compra e gli fa il regalo. 7 notte in nero di Lucio, Lucio Fulci. Fulci. Di Lucio Fulci. Lei, lui sente il brano e dice questo è perfetto, cioè gli mancava solo un pezzo per chiudere un matum massacrato in ospedale certo. noi sentiamo il tema lui prende solamente i campanelli okay. attuali, eh, del, e monta quel brano sul, con un, un rapper che allora era famoso in America diciamo ha avuto la fortuna dopo 30 anni che era uscito in film di rivedere <ride> se risentire questa eh, notte incredibile quindi già, Pazzesco, già eh, successo è un'avventura numero uno e in più con Tarantino eh, successo e ma sai, anche, senti, oggi, senti, visto, anche oggi visto che ci hai parlato appunto del, delle cose musicali delle scelte, mm -hmm. de, di come è girato il film ci sapresti dire tre cose da fare e tre cose 
da non fare per, per i non sola. giovani come noi oppure esatto. per i giovani davvero esatto, che... esatto. <ride> tre, dico tre ma sono due, una, quattro sono quelle cose da quelle... fare prima di tutto cioè, c'è, c'è una regola poi parlavamo di regola all'inizio di un film cosa rimane? rimane solo la musica gli attori muoiono i registi muoiono la pellicola invecchia da, diventa obsoleta però se tu senti le, che ne so, le prime note di eh, Clark Gable con Rossello Ara che certo. usa, le usa ancora eh, il giornalista di Rai eh, eh, sì, sì, certo, Vespa, certo, Vespa. Vespa e quello rimane quello. ed è quello che dice anche Spielberg in un bellissimo video eh, 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 quando introduce John Williams, un concerto di John Williams e, e, e c'è cioè Spielberg e che, che è un regista che, ragazzi che se la cavicchia, che se la cavicchia okay. abbastanza e lui racconta di come del suo film rimanga la musica. Ecco. Se tu pensi a Giuseppe Verdi e a Rossini, è, è così. Di, di quei soprani bravissimi, non sa, nessuno sa più niente. Però quando senti la cavatina del bambino di Siviglia o senti altre cose, quelle... Allora, quindi eh, quindi sì. cosa diresti? Di cose da non fare per i giovani... Scegliamone tre, tre cose da fare e tre cose da non fare. Cosa da fare ti... è, prima di tutto, scrivere un bel tema okay. e non una fascia storica. E, que- <ride> e non una fascia storica. scrivono anche i bambini. Numero uno, il bel tema. Uno. Poi? Due. Mettere meno musica, meno musica metti e più con meno musica diventa la musica più importante del film. Certo. certo. Perché sennò certo. diventa come i film dove c'è musica all'inizio e alla fine che poi non ascolti più. Esatto. Bombarda le Dive- Diventa e il paesaggio e sonoro. Sono attuali pur di avermi un taggio sempre maggiore, metterò sempre musica dovunque. <ride> eh, un altro consiglio che vorresti dare di, di cose da fare o da non fare? Da fare è sempre ricercare sonorità nuove a dispetto di quello che può dire il regista. Eh, perché qui adesso andiamo sul discorso sì. del rapporto con il regista che anche lì che è un, un bel domando, mondo, eh? il rapporto del regista metto, con la produzione. Si è mai trovato in contrasto con il regista e, e se sì poi come ne siete usciti? Ma Contrasto no, ma spesso tutti i registi, quelli di una volta, quando io scrivevo, non è che portavo il pianoforte in Bobbiola, venivano a casa mia o andavo io a casa loro o dall'editore musicale che aveva il pianoforte ancora. A presentare. Certo. Mi faceva sentire quello che avevi scritto. Qua metterei il tema del cappello, farei così, il tema della pistola, così. E, bene. e noi tutti, per inciso abbiamo nel cuore l'idea, l'immagine, oggetto anche di alcune parodie, di John Williams che presenta al pianoforte a Spielberg lo squalo. Immaginiamoci al pianoforte... Certo, due note. Na, na, due note. Immagina la faccia di Spielberg che dice... Ah, bello, dai! Però. No, dai bene, anche. Perché si presentavano al pianoforte. al pianoforte. Ovviamente non è come oggi dove si fanno i provini, sappiamo tutti che hanno importanza. Allora la certo. presentazione era al pianoforte. E quindi e, e capisci che se fai il pianoforte una cosa che non ha un tema importante, no, no, in genere, crolla tutto. I, non erano, I temi non erano mai importanti. I temi per loro erano sempre... Cos'è questa beghinaccia? <ride> e quella rombaccia lì era tutto così. Ah, cioè, sì. Poi a Roma, esisti una volta, ti distruggivano. <ride> certo, sì, figura. Il Però, festival del complimento. Però ti dicevano, non buttare via niente. Ah, ah ecco, 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 ecco. ecco. Allora, Fa schifo, ma non, non buttiamo la via. Di, di un film noi facevamo eh, 16, 18, 20 temi addirittura. Sembrava che non andasse bene niente. Poi dopo un mese cominciava a dire... Però ma quello che mi fa... Esatto. Aspetta, fatevi esatto. sentire. <ride> ma questo ha, ha mai portato a dei contrasti veri con, cioè, a, a, a risoluzioni pesanti diciamo no perché noi ci facciamo sempre amici i montatori <ride> e il e montatore risolve, è il depositario eh, sì, del eh, film risolve okay. tante cose molti registi non sapevano montare erano registi bravi a teatro e bravi con l'opera a volte giocavano sul fatto operistico cioè vecchia regola quando i movimenti sono veloci tu scrivi le note lunghe, quando è il contrario scrivi le note veloci, più note, quando il la, la scena è più lenta. Ah, quindi andava a contrasto ah, ai con... tempi, si andava spesso a contrasto. Spesso ne contrasto. abbiamo parlato in una puntata sì, recentemente. Beauty, ecco, sì, es- esattamente di American Beauty. Ma, e quindi rispetto al lavoro che fa oggi, quanto c'è di analogico e quanto c'è di digitale in quello che fai? 
Ce lavori ancora? C'è sempre la nausea. Ok, diciamo così, alla vecchia maniera. Perché C'è... oggi la tecnologia ci mette a disposizione. C'è... Abbiamo fatto vedere anche nel rifacimento del piano di Amelie Cambiuti, abbiamo fatto vedere come eh, tutto in digitale oggi ci sono dei plugin che Degli hanno un'emulazione certo. molto molto interessante e soprattutto efficace e quindi il mondo digitale è Però cambiato sai, molto sai, negli sai, ultimissimi sai, anni sai, eh. cosa che il problema del plugin rende tutto uguale cioè come lo usi tu lo usa anche l'altro compositore oppure lo può usare un altro ancora in Finlandia e, e fine, è come, come le canzoni di Sanremo eh, a livello sono, sono tutti uguali o come una volta si diceva sai il rumorante alla bolognese perché un giorno il mio amico Costa trova un, una frequenza tipica del rumorante che con la punta usciva in tutto il pezzo no? <ride> certo quando andavo poi da B-Road in Inghilterra ogni batterista aveva il suo stile il suo sound certo, cioè, certo. qui da noi c'è sempre stato il vizio di modificare il sound perché doveva piacere al direttore più che al pubblico quindi Invece... tu trovi nell'analogico ancora eh, al di là della, della qualità intrinseca sonora anche uno strumento per differenziarsi perché io non sono più capace gli altri <ride> sì, sì, soprattutto i nati, nati digitali, diciamo cioè, così. I nativi digitali. Nativi digitali, nativi digitali, digitali certo. Io il compressore lo uso in un modo differente, comprimo anche le verbe a volte, lo puoi fare solo con la logic, se ancora de, 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 il tuo orecchio con i vari con i compressori e le verbe. Allora. Ecco, perdonami se intorno, questa cosa che mi interessa molto, credo che interessi molto, eh, sono, <ride> interessi molto credo anche i nostri ascoltatori. Una volta che la parte compositiva è finita, l'avete registrata, quanto entri nella produzione del suono proprio di quello che hai fatto? C- perché sai, ci sono i compositori proprio che crashano al tec- al giro del suono, no. dicono fate voi. Oppure eh, altri, altri che maniacalmente, che con... maniacalmente se li a controllare. Co- tu quanto come entri, in, come lui, per esempio, <ride> tu quanto entri in questa fase di creazione? Non della musica, l'abbiamo già fatta, ma del suono della musica. In base a quello che scrivo. Se è un film alla stile Hitchcock, dove gli archi hanno bisogno di un certo, una certa lunghezza di reverbo, o altre cose, magari solo con una nota, però poi mi dai reverbo. Me lo gioco sempre in base a quello che scrivo. Anche Morricone lo faceva. Cioè Morricone, eh, quel fisco lì, giù, 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 lo sentivi. Eh, quando fa Mission, quando senti quei suoni che vengono giù. Morricone... Eh, eh, questa è molta musica concreta anche. Certo. Quindi, quindi non è più la caratteristica sì. sonora è parte integrante della esatto, composizione no. e infatti è quello che dicevamo anche parlando del riverbero quando ti, quando ti ricordi quando sottolineavamo certo. il fatto che eh, scrivendo con in mente il riverbero ovviamente non scriverai 200 note al secondo avrai una diradazione molto ampia esatto. delle, della co- quindi in questi casi la composizione entra, entra, entra in gioco in interazione certo. col suono e quindi giustamente hai un controllo molto forte sul suono e quindi però deleghi anche dove invece ti Ma capita delega. io scrivo già in un modo che Basta che il fonico alzi le leve come io. Quindi anche a livello di orchestrazione, ad esempio, ecco, tendi ad avvalerti di, di orchestratori eh, di, di o di, co- quindi di collaboratori tu. che... Io faccio, ho fatto sempre tutto da solo. Ok. Ho mai delegato, o almeno se, se quelle poche volte che abbiamo fatto che magari non stavo bene, ho avuto le problemi di tempo. Cioè, al netto di, di situazioni particolari, sì, di, di regola... Io voglio gli accordi degli archi in questo modo, Due, due che si incrociano, viole, celli, molto semplice, però è efficace, capito? E a proposito di, pre- di semplicità o presunta semplicità, hai lavorato anche ovviamente come arrangiatore e direttore a Sanremo, ecco qual è la differenza nell'orchestrare una canzone rispetto per esempio a una colonna sonora? Beh, che la canzone quando sei a Sanremo deve aiutare il cantante, quando scopri quali sono i difetti del cantante difetti di intonazione, di attacco, non so se uno di voi due è chitarrista o no, sì, ma, lui. Ecco. ma quando trovi quei famosi diagrammi sulle parti inglesi certo. e ti accorgerai che se tu metti quelle posizioni che lo dicono, non copri mai la melodia, questo vuol dire che tu puoi tenere la voce più bassa e la sentirai sempre. Quando si diceva, ah ma gli inglesi, gli americani, la voce è più dentro la base di noi, certo se tu eviti di mettere le note di sopra <ride> che coprono il cantante è vero, infatti, infatti a me come filosofia piace tantissimo ovviamente il modo anglosassone di, di approcciare la canzone e il mix perché la voce è dentro 
quella italiana è, ha sempre tradizionalmente avuto la voce stra, è, essere... stra fuori eh, e... è Napoli che impera <ride> io sempre ma, io. things to do scrivere il bel tema non, non mettere troppa musica o, ma quella in maniera ragionata ma è una ricerca sonora di quello che vuoi utilizzare strumenti strani vari, eccetera. quindi ci rimane l'ultima cosa da fare che ti viene in mente per avere peso nella composizione per il cinema io dico sempre se la melodia regge con uno strumento solo bello questa è una cosa che a cui ho sempre pensato anch'io se... quello che ti dicevo prima cioè, se, I... suonando una cosa solo al pianoforte esatto se, se, se piace il pianoforte figurati poi fatta io faccio sempre l'esempio della segreteria telefonica quella che fa pli 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 pli, pli <ride> e, e allora dicevo ragazzi ma guardate cioè, spesso c'è Bach sotto guardate che anche con, la, con la suonere, no, il suono orribile delle, della, della, della segreteria telefonica è pazzesca ecco quindi se una musica è regge, regge allora infatti, vuol dire che è veramente infatti, pazzesca. Io nei, nei miei concerti per il cinema faccio questo ragionamento proprio con Morricone. Vedete, Morricone può suonare con... Anche se lui ha usato 80 elementi, questo brano lo faccio solo con... Eh certo, con più forte, forte e, e regge benissimo. Eh certo. Allora questo vi dimostra quanto... Se tu oggi prendi una posizione di un Davide di Donatello attuale, non funziona. Non c'è. Certo. Non esiste. E arriviamo alle due cose Vai. da non fare ancora. Una l'abbiamo detto, non mettere troppa musica, non pensare di mettere troppe cose. E questa anche a livello arrangiativo noi battiamo certo, molto su questa eh, cosa, certo. orchestrare. No, no, non usare le fasce sonore. Okay. Cioè, sforzati di sostituirle con qualcosa di, di diverso. Di, di, di interessante. Eh, Ma le fasce hanno il vantaggio che le, le puoi mettere in 25 cose diverse. La fascia, eh. Spieghiamo cos'è la fascia, sì. la fascia sonora. RT Medes cominciò a fare fiction. La fascia sonora serviva per due ragioni. Per coprire i turni di rumori che non facevano, quindi un risparmio per il produttore. Due, su un dialogo c'è, sono vero, tu lo metti al 10% di ascolto lo senti sempre. Tu metti al 10% il suono campionato, no, cioè, devi alzarlo di più. Quindi queste fasce sono insomma, dei blocchi di accordi che possono essere messi in sottofondo, spostati, diciamo, sottofondo, il sottofondino. sottofondo quindi, non dice, lo dico per chi insomma, non, non sapesse esattamente. Non abusare bene del concetto di sottofondo riempitivo. Ecco. Esatto. Sottofondo quando hai degli attori che non sanno recitare, vengono usati molto <ride> per tenere il per tenere aiutino, su, il famoso aiutino, aiutino che l'aiutino da casa. Che... <ride> Qui magari gli diamo un aiutino, dicono i registi. <ride> ecco. e Co the last thing. Thing. E l'ultima cosa da non fare? Da mescare tutto in mono. <ride> Quindi dare spazialità, certo, apertura sp spazia e ed evitare di bene. pensare certo, sempre certamente. al centro, al, al, al ecco, centro senti, sonoro. Eh, tu sei passato nella tua carriera attraverso anche tanti generi diversi, insomma, anche se poi ovviamente qui quello che ci interessa particolarmente sono le colonne sonore. Eh, ma hai mai avuto una crisi creativa? Il blocco dello scrittore che dice devo scrivere questa cosa, mi sia il pianoforte e non esce niente o quello che esce non, non, mi, non mi soddisfa? Sì, può capitare, però in genere io ho sempre modificato il tutto camminando. Ti, ti aiuta a pensare? Eh? Certo, il ritmo del, della camminata, i suoni esterni, il tranche passa, certo. no? a volte ti scopri a canticchiare una cosa che al pianoforte non ti veniva. Come è successo a Danny Elfman eh, per Spider-Man, che era in aereo, certo. e avuto in mente il tema, ha detto, no, aspetta, però Carina, facciamo questa in aereo. No? Io ho <ride> capitano che l'ho fatto in macchina. Vedi? Ecco. E ricordo sempre, quando ci fu l'enorme nevicata, dovevo andare a Sanremo nel mese di marzo, tanto che c'era anche Mario Buongiorno che presentava, che non riusciva ad arrivare, io mentre andavo giù a Sanremo mi scopro a cantare un capitano ma più che quello era proprio la strofa dopo a un certo punto ho scritto dopo arrivato a casa ho aggiunto il pezzo un capitano il segnale sonoro certo è la cosa che 
che ti entra subito in testa. Ecco, che... ma tu cosa avevi? Quando non avevi un pianoforte, avevi un taccuino degli appunti. Del tato musicale. Del no? tato musicale, ok, va bene. Il buon vecchio del tato musicale. Okay, okay. Cui ogni tanto anche noi, cioè anche a me qualche volta è successo di mettere giù qualche re in, co- in contesti completamente avulsi no, dallo perché, studio esatto, o dalla... Ti ritrovo in i rumori, come dice la musica lo scorso secolo, sono musica anche loro, no? Quindi a volte il bling di un tram che passa... Ti può suggerire certo. inavvertitamente. Eh, nel panorama odierno c'è qualche compositore, anche di Hollywood ovviamente, noi o no, o no, no. Eh, con cui ti senti più affine o meno affine? Tutti i compositori tipo Danny Erfman, eccetera, vengono tutti dalla scuola, cioè anche John Williams, se pensa ai pianeti di Gustav Holst. Certo. Vabbè, certo. Diciamo, molti compositori di Hollywood si ispirano al tardo ottocento e primo novecento. Sì, al tardo certo, romantico. Al tardo romanticismo. Al tardo romanticismo. Al tardo romanticismo. Quei compositori francesi o russi. Ah, se tu pensi che Francis Lei era un italiano, Lai. Eh, era, era, era sardo, era sardo. Era sempre, cioè una melodia di otto battute che si poteva dare. C'è un conto il colore, allora va bene. Tom, ping, però dentro il colore no certo c'è la tematica la che per noi infatti lui nel... Duca trovò il modo di, di realizzare la melodia è quello che, diciamo, è quello che dicevamo certo. noi su Williams sì. che tutti pensano Williams come il grande orchestratore quindi molti ragazzi pensano a imitarne l'orchestrazione in realtà è un grande tematico certo. ma infatti quando lavorava in War il regista vuole un, un tema di, degli anni 30-40, vado a cercare, chiedo alla Warner. Gli archivi della Warner Bros. di musica stanno a Miami, non stanno a Los Angeles. Chiediamo un contributo, ma cosa volevo? Ma noi vorremmo sapere che erano, se avete le musiche dei film, non so, con Vita eh, Carbo, queste cose. Arrivano i cuscite, poi scopri che sì, è vero, c'era Franz Waxman. Waxman, certo. E poi dopo c'erano altri 18 musicisti a parlare con famosi additional. Lì, lì allora, lì, allora lì scopri un mondo, cioè che non ce n'erano bravi, ce n'erano 20. Certo, che certo. in certo. Italia facevano. Andiamo però, visto che abbiamo parlato di tematica, a sentire un tema a te particolarmente caro. Io Questo faccio a voi una domanda. Eh. Il più grande successo mondiale da film è stato il Titanic, sull'ultimo. No? Uh-huh. Parlo proprio di canzoni. Nessuno scrive più due temi. E oggi i registi non vogliono perché hanno. È tutto molto standardizzato. Sono molto incapaci i nostri registi Parliamoci chiaro. Eh? E c'è una tendenza molto a, que- a, a, uniformare. a uniformare in quella che io chiamo la la musica trailer anche nei film ecco. sì. cioè, la trailer music nei film ormai sta diventando parecchio una tendenza sì. cioè a tematica ah, eh, sovrastrutturata, sovrainfatica sì. oppure comunque che non vada a rubare la scena al dialogo, all'attore alla narrativa che sei... Sì, sai, c'è una cosa strana perché da un lato ti fanno le cose sovradimensionate per cui vedi uno che sta aprendo il frigorifero e si dice, bah, 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 sotto, che... sta aprendo il frigorifero ecco, infatti niente. al cinema mai chiudere un frigorifero <ride> Perché, okay, dietro, perché c'è qualcuno, dietro c'è qualcuno, c'è qualcuno. <ride> eh, oppure al contrario ti chiedono regolarmente di attenzione no, troppa roba, meno beh, così rompiamo le scatole del dialogo così copriamo l'attore così copriamo e quindi la tematica eh, è un momento eh? difficile guarda che diventa frustrante, è un momento difficile per, molto difficile per la tematica perché sono i registi in primis che non Quasi ti chiedono paura una cosa troppo, troppo non sono capaci, non sanno cosa 
con troppa personalità. E il tuo modo di comporre cambia molto quando ti approcci al cinema rispetto al mondo del pop, dove ricordiamo tu hai avuto numerosissime collaborazioni Beh, con storica, i più grandi nomi della solo musica. Solo io ti ho visto in concerto italiana. con Guccini almeno 5-6 volte, <ride> almeno. io sono un grande fan di Guccini, quindi poi, insomma, almeno 5-6 volte, ecco, la, ma poi insomma tantissimi guarda, altri. Giuni Russo, Battisti anche. Nel cinema deve creare un'emozione più differente. Non è come fare una canzone per un cantante o che altro. Devi dare vita al personaggio, ad esempio, tornando a Fantozzi. Conoscevo lui, conoscevo il libro, lo conoscevo da qualche anno perché frequentavo il derby. Per me lui era come un cartone animato. Era I molto suoi caratteristico. Gli episodi sono tutti da 20, 30, 40 secondi. Certo. Non puoi fare dei grandi temi, a parte certo. il tema iniziale. Era molto a sketch come sì, logica. Bravo. E allora sono animato a cui l'avevo accoppiato era Vico Iotti ah. <ride> perché Vico Iotti le prende sempre certo, certo. Certo. è un perdente certo. e lui era Vico Iotti e quindi certo. l'arco di vita <ride> di Vico Iotti era più o meno l'arco di vita de- della scena de- dello sketch di, di Fantozzi infatti io, lui glielo dissi però va bene e <ride> vince e chiudiamo con qualcosa che tu suggeriresti ai giovani compositori che vogliono fare musica da film puoi anche suggerirgli di non fare musica da <ride> esatto, film esatto cioè, cioè, non lo so eh, hai carta bianca sì, cosa c'è? è molto importante sì, eh, leggere molto ma non leggere musica leggere leggere perché leggere ti dà quella cultura dove, poi, dove tu puoi pescare la musica i temi il mondo tu puoi far diventare un attore attore non di quel film ma di un altro mondo quindi certo. stai suggerendo di avere una cultura ampia eh, cioè, e variegata, variegata di non limitarsi di diventare al conservatorio di uscire che certo. okay. qual è se dovessi buttare tutti gli altri film dalla torre qual è il tuo film uno, uno, uno da tenere uno. c'è un film proprio che, a cui sei legato Beh, storico sì. c'è un film storico a cui sono legato e che per cui il mio sogno ho cominciato su quel film lì che vedi all'età di 12 anni, cioè sono due film. Uno fu Fantasia, okay. che mi avvicinò quando avevo 5-6 anni. Certo. Poi a 12 anni, che nel 56, incantesimo, ma non è incantesimo di chi è ingrato. E quello con Tyron Power, uh-huh. è una biografia di Edith Sinstore, un pianista, il quale, sempre partendo da Chopin, dal Nottuno di Nuole, da... e da lì mi innamorai di questo film, Infatti ce l'ho in tutte le versioni, dalla videocassetta al DVD, al DVD, perché ogni tanto, una volta all'anno, lo rivedo lo visto. Ti ringraziamo Così tanto, è. Vince. È stato un piacere averti qui con noi. E chissà, spero... magari ti avremo altre dieci volte. Eh, dai, spero qui. che possa, magari tra qualche <ride> tempo tornerai a trovarci. Probabilmente è stato un grande piacere. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Ciao.